Ahla na wasahla na marhaba mpenzi mtazamaji. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za darubini ya Channel 1 hii leo ikiwa ni siku ya 21 mwezi wa saba mwaka 2022. Bila shaka mtazamaji tumekuandalia mengi kutoka humu nchini lakini kabla ya taarifa za leo na bila shaka mtazamaji leo ndani ya studio tumebahatika kukuandalia uh, zoezi la muigo kuhusiana na ujumilishaji wa kura. Je, baada ya mtu wa mwisho kupiga kura katika kituo cha kupigia kura mm -hmm. uh, ni taratibu gani zinazojiri? Ndani ya studio tuko na maafisa wa IBC na siku ya leo tutakueleza mengi zaidi upate kujua kuhusiana na zoezi la kuhesabu kura, mm -hmm. kujumuisha kura na vile vile kuwasilisha kura katika uh, matokeo ya kura katika kituo kikuu katika ukumbi wa Bomas. Hadi pale rais atakapotangazwa pamoja na viongozi ambao wewe utakuwa umewacha gua uh, wakati wa uchaguzi hapo baadaye lakini kwa sasa hebu tuangazie taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari hivi leo lakini kwanza tupate vidokezo Baadhi ya wazaji wa unga ugali wafikia gizo la kupunguza bei hadi shilingi 100 Azma ya Rumen Kigame kwa ni rais azidi kuyumba kizuiwa kupata uidhinisho wa IBC na waziri George Mago hapiga break shirikizo la walimu kuhusiana na nyongeza ya mishahara. Karibu mtazamaji kwa taarifa za leo. Mimi naitwa Beatrice Gatonya Ngetich. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo Kipenda niite AJB mwenzetu wa lugha ishara ni Byron Abuli. Mahakama ya Rufani imesimamisha kwa muda agizo la mahakama kuu la kumruhusu mgombeaji urais Ruben Kigame kuwasilisha stakabadhi zake kwa tume ya IEBC ili kuidhinishwa. Uamuzi huo unatokana na rufaa iliyosilishwa na tume ya IEBC ikielezea sababu za kutoweza kutekeleza agizo hilo kutokana na ukosefu wa muda wa kutosha. Mgombea urais Ruben Kigame aliyefaa kuwasilisha stakabadhi zake za kuhitimu kwa tumehore uchaguzi na mipaka ile leo amepata pigo kwa mara nyingine. Hii ni baada ya mahakama ya rufaa kusimamishwa kwa muda utekelezaji wa agizo la mahakama kuu lompa fueni mgombeaji huyo kwenye azma yake ya kugombea urais. Wakili wa Kigame John Haminwa alikuwa ameambia mahakama kusubiri mteja wake awasilisha karatasi zake na kwamba hata hivyo hakuwa amepokea stakabadhi baadhi za rufaa hiyo. Hata hivyo wakili wa IEBC Eric Gumbu alipinga kauli hiyo akisema ni mbinu ya kuchelewesha kesi hiyo na kwamba wamekabidhi stakabadhi za rufaa hiyo kwa usika wote. Swala so, hilo litasikizwa na kuamuliwa Jumatatu na jopo la majaji watatu ambao ni Wanjiru Karanja, Francis Tuyot na Helen Omondi. Wakati wa huo mwanamume wa umri wa makamo amehukumiwa kifungo cha miaka 45 gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi mtoto wa miaka miwili. Erastis Kariuki mwenye umri wa miaka 39 amemlaumu shetani kwa kumshinikiza kutenda uhalifu huo tarehe tatu mwezi huu. Upande wa mashtaka umesema Erastis aliripotiwa kuchanga shilingi mia moja kwenye hafla ya mchango katika kanisa moja ya mtaani Zimmerman kaunti ya Nairobi kabla kutenda na unyama huo ndani ya uwanja wa kanisa hilo kando na hayo uchunguzi wa mauaji ya mwanafunzi wa chuo kikuu Sharon Oteno yanamhusisha gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado na wasaidizi wake Michael Oyamo na Kaspal Obiero waliendelea leo asubuhi huku maafisa wa wilo polisi wakitoa ushahidi kuhusu matukio lojiri siku moja baada ya marehemu Sharon kuwawa Maafisa hao ambao ni mashahidi wa 23 na 24 walielezea mahakama jinsi msaidizi wa kibinafsi wa gavana bado Michael Oyamo alivyoelezea kuhusu alivyowasili katika kituo cha uriri akielezea jinsi alivyochukuliwa pamoja na marehemu Sharon kwa gari aina ya Probox kutoka hoteli ya Grasha lakini baadaye alihamishwa kwenye gari jingine akajipata saa kadhaa baadaye katika kaunti ya Kisii kesi hiyo inaendelea Sarafi na Robi Darubini na baadhi ya wafanyi biashara wa reja reja wametia agizo la serikali la kupunguza bei ya unga wa mahindi hadi shilingi mia moja kwa paketi ya kilo mbili. Chunguzi wa runinga ya KBC Channel 1 umebainisha kuwa wafanyi biashara ambao hawajapunguza bei ni wale ambao hawajapata unga kwa bei nafuu. Wafanyi biashara 
wa chama cha wafanyabiashara wa Rejareja huko nchini wametoa wito kwa serikali kuharakisha utoaji wa shilingi milioni 175 ambazo walitumia kununua tanis mia saba hamsini za unga wa mahindi ambazo hazikuwa zimeuzwa kabla ya agizo hilo kutolewa hapo jana. Mimi kuja kuchukua hapa kwa supermarket hetea supermarket kununua unga wa kukula. Ndi jana tutoa na president directive ya kwamba huu unga iterumuko to 100 Kenya shillings. Tunaona zingine jog like jogo is 208 hostel unga iko 238 which are surprised sasa tunashangaa ni wapi tunaenda na wapi so still uh, the government with the millers uh, you know they are going with the negotiations we are forced to engage with our headquarters in the purchasing department right now i've just talked with them and uh, end time we are expecting price drop of the maize so they have to charge us with a great note so that they can lower the price at which they had sold at the, the floor previously so once that one is effected then uh, probably in the course of the, the day the prices will be dropping because at the moment what we have is just only one brand as you can see these others we have charged back our suppliers so the next supply we are expecting uh, probably will make the prices go down nataka kushukuru serikali kwa sababu ime consider kilio cha wananchi na wametupunguzia unga but unfortunately uh, ukienda kwa maduka ama supermarkets bado unga haijapungua bei. Eh, kwa mfano saa hii natoka Naivas hapa Mwembe, hapa posta nimenunua unga ya sima ambayo imeshuka kutoka kwa bei ya 230 mpaka 198. Tulikuwa tumesumbuliwa na wateja sana sana, maana kwa wanangoja unga wa 100, unga wa 100, unga umefika 230 lakini sasa tunasema ni asante sana kwa rais wetu. Mungu mweza kutufikia jana. Ningeomba kwamba wa just na ile price price alisema jana so that it will effective like kama ni 100 ni 100 throughout the country. Hai kwa maduka bado tutateseka unga uko gali 200 mfuko na 220. Na hapa tuliposimama ni eneo la task skilifi. Bei ya unga kiukweli inaumiza mwananchi wa kawaida. Maana ke 200 kuna wengine hata kazi hawana. Sasa hiyo pesa ya kumnaungwa inakuwa ni ngumu. Maisha inaenda mbaya, maisha mbaya. Niko na njia sahi mbaya sana. Sikula kitu. Waacha kuangusha unga juu tuko karibu kufanya uchaguzi. Kwa hivyo mimi naomba serikali iache mzaha kabisa. Tukisonga mbele huku nchi hii ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao wa Kenya wanaendelea kutoa wito wa amani na utulivu Kundi la wanaboda boda la Asia ambalo linajumuisha vijana kutoka eneo bunge la Suba Kaskazini kaunti ya Homabay limezindua kampeni ya kuhubiri amani na kuhamasisha wanaboda boda kuhusu endeshaji salama wa pikipiki hizo Wycliffe Oketch na habari zaidi Sekta ya boda boda inajulikana kwa mazuri na mabaya. Agalabu wananchi hutumia boda boda kama njia haraka ya usafiri ili kukuepa msongamano wa magari hususan mijini. Hata hivyo wana boda boda wengi wamekosa umakini kwenye shughuli zao na kuchangia ajali nyingi za barabarani hususan vifo. Takwimu kutoka Halmashauri ya Kitaifa ya Uchukuzi na Usalama Barabarani zinaidhirisha kwamba kati ya tarehe mosi Januari mwaka huu na tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu vifo 629 vimenakiliwa kutokana na ajali zinazohusisha wanaboda boda kote nchini na hivyo basi kundi la vijana la Eshak limejitokeza kubadilisha mtindo huu Boda Boda Rescue Team is a group of uh, youth who volunteered to assist the society in various ways you know the boda boda has been branded a very bad name Uh, just recently a uh, few months ago we had the forest road incident and uh, the jina boda boda is purely dirty so as the boda boda stages are normally strategically located along the road we would like to train all the boda boda riders on uh, first aid training so that by the time there is an accident we normally we are normally the one at first aid on the scene so we know what to do and uh, equip all the stages with the first aid kits kando na uhamasisho kuhusu usalama barabarani kundi hilo pia linataka kuwe na mbinu maksusi za kushughulikia mikasa na nafasi ya mtoto wa kike you know the boda boda rides are, uh, the boda boda riders are rampant on the on the 
early childhood pregnancy. Sisi ndo tunapea wasichana mimba. And we speak the same language with our fellow riders and we know these people, right? So it is easier for us to talk them out of this bad habit. At times we have time with the Eshak Brabura team to visit even the sick people in the hospital. So we donate whatever little we have so that we see the sick people. Others are unable, um, others are being neglected. So uh, whenever we visit them, we provide something. As we are going to deal with road safety and uh, safe riding awareness, NTSA, please chip in. Other NGOs and uh, government institutions that deal with the early childhood pregnancies, kwa kuje pamoja, sisi ndo tunapatia awa toto mimba, and it's known. That's not a lie. Uh, wakuje tushirikiane so that we talk these guys out of this idea. Na katika msimu huu wa kampeni, kundi hilo la Asia kulimetoa wito kudumisha amani ujumbe ulio karirewa na viongozi wa kidini pamoja na wanasiasa. We will wish that we talk about peaceful election because before the response to the problem, we want to have an initiative on how to prevent such kind of issues. And I think penda this time to sit to me tear gas. You, I don't think if tear gas is meant for us. Si vema to poteze mtu kwa sababu kwa ajili ya mtu moja ama kwa ajili ya kupiga kura. Lakini ni vema Mungu alinde wa Kenya tukazidi kuwa katika umoja na katika ule ushirikiano. This time round this election we are telling Kenyans that mawe ni ya kujenga. Yes. We cliff okay. Mtazamaji. Ni muhimu kila mkenya kudumisha amani wakati Uh, kabla na wakati na hata baada ya uchaguzi. Na bila shaka mtazamaji kumbuka kwamba uh, jirani yako tasalia kwa jirani yako, rafiki yako mm-hmm. tasalia kwa rafiki yako hata baada ya tarehe tisa. Ni muhimu mm-hmm. kufahamu kwamba Kenya inakuhitaji mimi na wewe na kila anayekuzunguka. Bila shaka. Na mtazamaji, tuna fikia wakati ambapo tunaelekea kwenye mapumziko tukirejea ni taarifa zaidi kutoka humu nchini. Usiende mbali. serikali yenu na tunataka nyinyi kuangalia hii serikali tena kuwa na roho ya kuangalia serikali hii watu wapana chafua chafua pande huu pande huu usikubali kwa watu kuchafua serikali na usikubali kwa serikali aende kando ikiwa kama unaona sisi tuko na kasino sema wasi hapana haye hapana ka kimi utasema tu kwa sauti ya wale watu wenu ambao iko katika pale ya mbele photographer of black milk. I have an exhibition in eight weeks about how things get better with time. Darling Fluffy Kinky inspired me. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky. Twists that get better every day, just like you. Terrorism hurts all. Ugaidi unaumiza wote. Terrorism has no religion or culture. Ugaidi hauna dini wala utamaduni. Say no to radicalization into violent extremism. Say no. Say no. Say no. Say no. Say no to terrorism. Chorea ugaidi. Kata ugaidi. I pledge to promote peace, unity, and coexistence. Ninaahidi kukuza amani, umoja na utangamano. Pamoja tupinge ugaidi. Together we will stop top terrorism. This message is brought to you by the National Counterterrorism Center Kenya. Be vigilant. 
Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news at kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. tena mtazamaji unaendelea kutazama darubini ya channel 1. Naibu Rais Dr. William Ruto amesema mfumo wa kiuchumi wa bottom up utaangazia utoaji mikopo yenye masharti nafuu kwa wenye biashara ndogo na pia za kadri ili kukuza uchumi na pia kubuni nafasi za ajira hapa nchini Kenya. Ruto aliyekuwa akiendeleza kampeni katika kaunti za Tana River na Lamu pia aliahidi kushughulikia tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana wa humu nchini iwapo atachaguliwa kuwa rais wakati wa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Naibu wa Rais William Ruto aliongoza muungano wa Kenya kwanza kufanya misururu ya kampeni katika kaunti za Tana River na Lamu akiongea katika eneo la Mpeketoni Ruto alielezea mipango yake ya kufadhili biashara ndogo ndogo na za kadri iwapo atafaulu kuingia ikulu Wengi hawana title deed hawana logbook hawajulikani huko kwa bank Wakijaribu kukopa pesa wanakopa kwa jamaa hapa anaitwa Shailo. Anakupatia elfu kumi baada ya wiki mbili anasema rudisha elfu kumi na tano Wewe utafanya wiki mbili utoe wape elfu tano juu ya ingine Mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida pia. Ruto alitumia fursa hiyo kutoa ahadi ya kuangazia swala la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. We need a Marshall plan on matters youth unemployment and that is why as Kenya Kwanza we are saying we are going to invest 200 billion every year so that we can sort out the youth unemployment in textile industry in leather industry in wood industry in manufacturing Haya yanajiri hukuma kama makuu ya kampeni za Ruto yakilalamikia hatua ya kupokonywa haki za kutumia uwanja wa taifa wa nyayo kwa mkutano wa kampeni tarehe sita mwezi ujao Indeed we received a cancellation letter uh, but that is a breach of contract because that has been uh, that cancellation letter has been done under duress and we will want the ministry responsible to revert back to the contract that we had agreed on as we continue the preparations let azimio look for another venue Nairobi is big Kenya is big they can be able to take their rally elsewhere Makao hayo makuu ya kampeni za Ruto pia yamedhibitisha kuwa naibu wa rais William Ruto atahudhuria mjadala wa waniaji wa rais wiki ijayo. Safin Aching Ouma Darubini. Mgombea rais wa muungano wa azimio la umoja wa Kenya Raila Odinga amesema azimio lake kubwa akiingia mamlakani litakuwa upiga vita ama kupiga vita ufisadi na kuhakikisha wakenya wanapata thamani ya kodi wanazotozwa. Akiendeleza kampeni zake kaunti za Pokot na Baringo Raila alisema hakuna maendeleo yoyote yanaweza kufanyika iwapo maafisa wa umma hawatazuiwa kupora mali ya umma. Haya yanajiri huku mgombeaji Mwenza Martha Karua akifanya kampeni katika kaunti ya Nyeri ambapo aliwahakikishia wapiga kura wa Mlima Kenya kuwa maslahi yao yatazingatiwa katika serikali ya azimio la umoja. Mliona rais Uhuru akitangaza ati kila siku hao watu wanaiba shilingi bilion mbili. Bilion mbili unajua ni pesa mingi sana. Bilion moja ni milion aluf moja kwa hivyo ni milion aluf moja mara mbili kila siku mwaka moja ni bilion mia saba tunaleta vizuri hiyo pesa tukizuia inaweza kuleta maendeleo makubwa kwa wakenya mambo mengi tumeyapitia president uhuru kenyata alikuwa na makusudi mzuri tumejengewa damu kubwa hapa naitwa muruny lakini pesa ikakunwa mpaka mtoni inakauka na angalia sisi namna hii Nisema mama niseme wangapi nasema baba Raila kuja tumalizie damu 
Iko hiyo mbaya bana gavana maongea juu ya kimurunyi dam. Murunyi dam. Mejenga pale bimacho kama gofu. Sio? Hajamalizika. Jamaa pesa imekuliwa hapo na iko tu ngoja. Tutamaliza hiyo mara moja haraka sana. Isitoshi. Mulisikia mambo ya Aror na, na Kimarer. Unajua ya Aror na Kimarer? Waliokula pesa hiyo si mnawajua? Mnawajua? Eh? Kulikuwa kuna kitu mbaya na hizo madam mbili. Lakini wao walileta tu kwa madhumuni ya kuiba pesa. Wamekula pesa mingi zaidi. Lakini hizo miradi si tutaendeleza na tutajenga mpaka itakwisha. Pale chini iko Flospa ambaye inalala ile giant ambaye inalala mtaona kama moshi inatoka hapo tutafuvusha fluas per company tumesema tunataka kujenga viwanda katika taifa letu hii Kenya iwe industrialize ili badala ya kuuza bidhaa ambayo inatoka kwa shamba in direct tunafanya processing value addition na hiyo watu wetu watapata pesa mingi zaidi. Sawa sawa? Tumeleona vizuri hapo? Unaunga mkono? Na makundi ya waangalizi uchaguzi pamoja na mashirika mengine yana wasiwazi kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu na mbinu zilizowekwa kudhibiti mizozo kabla wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Makundi hayo yaliyokutana jijini Nairobi kukadiria mikakati iliyowekwa kuhakikisha uchaguzi wa amani yaelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la taharuki za kisiasa baina ya wana wafuasi wa mirengo mbalimbali mbali ya kisiasa, uharibifu wa mabango na kampeni ya kampeni na ongezeko la visa vya uhali ifo katika kaunti tano humu nchini huku uchaguzi ukikaribia. Ben Chumba na taarifa hiyo. Huku zikisalia siku 19 kabla uchaguzi mkuu Agosti tisa makundi maalum ya kufuatilia uchaguzi pamoja na wadau wa serikali kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi wameibua wasiwasi kuhusu jinsi Kenya inavyojiandaa kwa uchaguzi mkuu. Conflict in relation to elections emanates mainly at the point of management of results tumehuria uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IBC ilichapisha zaidi ya wagombeaji 1016 kwa uchaguzi huo ni nafasi 1882 za uwaniaji zilizopo hii ikiwa na maana kuwa zaidi ya wagombeaji 1014 watashindwa katika uchaguzi mkuu Agosti 9 focusing on the question of on of uh, winning and losing elections what parties supporters and their members should do preparing for winning and preparing also for losing if you lose election then what should you do if you win election then what should you do because both of them are possibilities kati ya magavana 47 wanaoshikilia nyadhifa hizo kwa sasa 21 miongoni mwao wanamalizia kipindi chao cha uongozi Makundi hayo yanayohusika na kufuatilia uchaguzi yanakosa maelezo faafu kuhusu hatua ambazo vyama vya kisiasa pamoja na wagombeaji watachukua ili kuona kwamba wameibuka washindi. Yeah. Positions which are of very high premium and their people, therefore people would want to do the contestants their aspirants and you know even the voters would want to do whatever it takes so that they get those positions. Afisi ya usajili wa vyama vya kisiasa nchini inatoa hakikisho kwa wadau kwamba imeweka kila mkakati ili kuona kwamba vyama vya kisiasa vimezingatia sheria ipasavyo hasa wakati huu kabla ya uchaguzi. In total we have 355 monitors across the country. They attend campaigns, they reason on the ground, they have they record we have given them even special phones to be able to record uh, the issues that they want us to know haya najiri huku tume ya uwiano na utangamano nchini ikitoa ripoti kwamba kuna ongezeko la visa vya walifu na kuru Mombasa Nairobi Lamu na Uasingishu this increased fear into the communities and already there are reports of self uh, displacements among communities some are beginning to flee and to return to their homes which again ladies and gentlemen is a concern for us as the NCIC Ben Chumba Darubini
Mtazamaji sasa tuangazie za biashara mwenzangu Ahmed Jumabala atakuwa kikuletea zile za viwanjani hapo baadaye. Utumizi wa vyuma ni kigezo cha kasi ya usawa katika taifa lolote. Hapa nchini Kenya, watengenezaji wa vyuma wamelazimika kupambana na uhaba wa malighafi licha ya ongezeko la haraka katika mahitaji ya bidhaa hiyo ama ongezeko la asilimia 30 katika bei ya malighafi kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Mwanahabari wetu Ibak Seida anaangazia kwa kirefu misukosuko inayokabili sekta hiyo. sauti ya vyuma kugongana wakati wa kupakuliwa viwandani Ni mwisho wa shughuli za siku hapa katika kiwanda cha mabati Rolling Mills kilichoko Athiriva katika kaunti ya Machakos. Wafanyakazi wanagoma hivyo kutamatisha ngurumo za mitambo huku wakifurahia huduma za mitambo hii licha ya kuwepo wasiwasi kuhusu mgomo mwingine ambao unanukia. Imekuwa miezi tangu mgomo wa mwisho ambao ulidumu mwaka mmoja katika kiwanda hiki kulalamikia malipoduni ambapo usimamizi wa kampuni hii ulikumbana na uhaba wa malighafi na baadaye ongezeko kubwa katika bei pale zilipoanza kupatikana. In this up and down we have prices of we have material of different prices with us. So we have to be really careful how to price our product in the market because we cannot be seen as increasing prices and then decreasing prices because that's not good for the consumer we have learned from the past when you have done that our performance has got affected mehra anasema sekta hiyo imelazimika kupambana na tatizo la malighafi kutopatikana kwa uraisi kutokana na hali ya bidhaa hizo kununuliwa mapema na baadhi ya kampuni katika mataifa mengine even if we have higher price material we take a hit in our profits but the important thing is that availability of the material at our distributors and for the consumer that should go uninterrupted anasema ijapokuwa kampuni hiyo ilidumishwa wafanyikazi wote ililazimika kusimamisha mishahara sawia na kupambana na misuko suko ya bei jambo lililohitaji kuwepo usawa kati ya kuwa kinga wateja kutokana na misuko suko ya bei na kulinda biashara huku hali ya kiuchumi duniani kizidi kuimarika maafisa wanaamini kwamba kiwanda hiki kitaendelea kufanya kazi na kuwapa matumaini mema wadau wa sekta ya ujenzi na pia wenye hisa but now we are able to get material prices will also stabilize and yeah if things go well here then we should see a better second half kabla ya mwenzangu kukuletea zile za sporti waziri wa elimu profesa George Magoha amepuzilia mbali shinikizo la walimu la nyongeza ya mshahara ya asilimia sitini akisema serikali kwa sasa haiwezi kutimiza matakwa yao akiongea kwenye kaunti ya Mombasa alipokuwa kikagua ujenzi wa madarasa mapya ya CBC katika eneo bunge la Changamwe Magoha alitaja matakwa ya walimu kuwa yasiyo na msingi na kutoa wito kwa walimu kutekeleza ama kutumia muda wao kuboresha mfumo wa elimu. Waziri wa elimu George Magoha alizuru kaunti za Kilifi na Mombasa kukagua ujenzi wa madarasa mapya ya mtaalao wa umilisi CBC. Katika kaunti ya Kilifi madarasa 35 kati ya 37 yanajengwa huku madarasa 55 yakijengwa huko Mombasa kwa sasa. Kwa mara nyingine waziri Magoha alikanusha madai kwamba wizara yake haiwezi kuwajibikia utumizi wa fedha ilizopewa. The government gave us 1.9 billion shillings for 500,000 desks. You all know because we put it in the paper. We constructed 625,000 desks. Even an idiot who didn't go to school will know that we got value for money and we got that value for money because we went to inspect and ensure that the desks were first of all made if we if we negotiated for the price 
of the desk from 5,000 plus to 3,500, and we ensured that the desks were delivered. You see, in this country, what you must remember is that if you are doing the right thing, then you shall remain the target. But the point is we are not afraid to be targets. We have engineered NEMIS, and we should be launching it before I leave. And that NEMIS will be so much better. You can play your politics, but please, in the name of God, let us work. We have work to do, and we have just a few weeks to go. Kuhusu shinikizo la walimu la nyongeza ya mshahara ya asilimia sitini, magoha aliataja matakwa hayo kuwa ya siokuwa na msingi na ya sioweza kutimizwa. There is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator. That question should be directed to Dr. Nancy Macharia. Teachers are of course entitled to increment of, of salaries. Huh? But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Aidha magoha likariri mani ya serikali utekeleza kalenda ya elimu ya mwaka 1223. We shall normalize in January. Once that normalization is done, we shall then train the teachers for grade 7 in the school-based programs. Are we together? So there is actually no crisis. Waku wa shule wameonywa dhidi ya kuwafukuza wanafunzi walioshindwa kumaliza karo ya shule. Juni Karisa Mbele ni kiripoti kutoka kaunti ya Mombasa. Na mtazamaji kwa taarifa hiyo tunaelekea kwenye mapumziko. Mwenzangu Ahmed Jumabala atakuletea spoti muda mfupi kutoka sasa. shall legalize weed. Professor George Luchiri Wajakoya of the Roots Party. Semini Baba Kea. Baba Kea. Raila Amolo Odinga of the Azimio La Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya sirikari ama ya kashfa. David Mwaure Wahiga of the Agano Party. And Tunasema kazi ni nini? William Samoye Ruto of the Kenya Kwanza Alliance. Presidential debate 2022. Do not adjust your sets. Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke slash 2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto and your development agenda once you get elected to office. Office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke slash 2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Mpenzi wa sporti sasa ni zamu yako Kenya ilikosa kunyakuwa nishani leo asubuhi kwenye mashindano ya riadha duniani jijini Oregon nchini Marekani baada mwakilishi wake pekee kwenye mbio za mita alfu tatu kuruka viunzi na kidimbu cha maji Celestin Chespoi kumaliza katika nafasi ya kuminatatu kwenye mbio hizo ambazo mshindi alikuwa mwana riadha mzaliwa wa humu nchini Nora Jeruto wa Kazakhstan. 
Southampton Paul alimaliza fainali ya mbio za mita 3000 kuruka vyunzi na kidimbu cha maji katika nafasi ya 13 kwa muda wa dakika 9 sekunde 27.34. Nora Geruto wa Kazakhstan alitoa dhahabu. Beatrice Chabet, Margaret Chelimo na Gloria Kite walifuzu kwa finali ya mbio za mita 1500 itakayoandaliwa tarehe 23 mwezi huu. Chebet na Chelimo walimaliza katika nafasi za tatu na nne kwenye nusu fainali ya kwanza na ye Kite akamaliza wa sita kwenye nusu fainali ya pili lakini aliweka muda wa kufuzu. Tunashukuru Mungu tumeshaingia finals. Tunangangana kuleta medali tu tuombe Mungu tuingie brackets ya medal. Eh, si raisi final si raisi but niko ngangana kwanza mimi ni first time yangu kukimbia kwanza semis alafu finals. Mi huwa nakimbianga tu finals once. So wacha tu tu ops mambo mazuri mbele hatuwezi sema hatuwezi tutaleta medals sawa tunataka kungangana tuone tuko tu brackets ya medal na i thank god this is my first time kwa world championship so nimeshukuru kwanza kuingia finali the final huwezi uh, kujua yeah final unajua final ni final kila mtu anachitetea metali so we hope to do our best over there Emmanuel Korir, Emmanuel Wanyonyi, Wycliffe Kinyamal na Noa Kibet walifuzu kwa nusu fainali ya mbio za mita 800 zitakazoandaliwa kesho asubuhi. To pray for us, you know, this is a Tavisti event, and everyone is expecting a medal, so uh, all shall be well, you know. Na mashindano ya judo ya chipukizi barani Afrika mwaka 2022 alianza leo katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani huku David Katana wa Kenya akiandikisha matokeo bora mbele ya mashabiki wachache walihudhuria mashindano hayo zaidi ya wachezaji 180 kutoka mataifa takriban 28 wanashiriki kwenye mashindano hayo ambayo ni ya kwanza ya kimataifa kuandaliwa humo nchini David Katana alianza vyema siku ya kwanza ya mashindano ya chipukizi barani Afrika kwa kushinda mechi zake mbili za ufunguzi kwanza dhidi ya Kablan Erio wa Kodiwa kisha kamlemea Bernard Keden wa Afrika Kusini Katana ananuia kushinda medali kwenye kitengo cha kilo chini ya hamsini na tano. Matokeo ya Katana yaliwamotisha wenzake huku Daniel Kelly akimshinda Evodius Birukundi wa Burundi kwenye kitengo cha kilo chini ya sitini. Tumaini Aisha naye hakuachwe nyuma huku akimlemea Divine Irokoze wa Burundi kwenye kitengo cha kilo sabini. Siku ya kwanza hata hivyo haikuwa ya matokeo bora pekee kwa wachezaji wa Kenya hasa kwa upande wa kinadada. Gadoni Jen alishindwa mechi yake ya kwanza na Nacha Uimana wa Burundi katika mechi ya kilo 48. Sidi Mwiranga alipoteza mechi ya kilo 57 dhidi ya Katilana Di Oliveira wa Afrika Kusini. Dama Madha akalemewa na Fti Mtore wa Kotiwa katika mechi ya kilo mbili. Amani Katana akashindwa na Kalandanya Shalom wa Zambia katika mechi ya kilo nane naye Christine Wekesa akalemewa hata zaidi na Luamba Rosa wa Angola. Mashindano hayo ya bara Afrika yataingia siku yake ya pili kesho huku wachezaji wa Kenya wakifuata matukio bora kwenye mashindano hayo yanayowavutia zaidi ya wachezaji 180 kutoka mataifa 28 na, na ambayo ni ya kwanza ya kimataifa kuandaliwa huko nchini
Aliyekuwa bingwa wa dunia katika mchezo wa kurusha mkuki Julius Siego ana matumaini ya kunyakua tena taji la dunia kwenye mashindano ya riadha ya dunia ambayo yataingia siku yake ya saba kesho asubuhi jijini Oregon nchini Marekani. Bingwa huyo mara nne wa Afrika Nusra akose nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya riadha jijini Oregon baada ya kukosa kufikia alama za kufuzu ya mita 85 kufikia mwisho wa kipindi cha kufuzu tarehe 26 mwezi Juni. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 33 alindikisha historia baada ya kuwa Mwafrika wa kwanza kushinda shindano la kurusha mkuki katika makala ya mwaka 2015 ya mashindano ya riadha duniani kwa kurusha mkuki umbali wa mita 92.72 jijini Beijing nchini Uchina hata hivyo yego atapata kinzani mkali kutoka kwa bingwa olimpiki ni Raj Chopra kutoka India Anderson Peters wa Grenada miongoni mwa wanariadha wengine Mtazamaji kufikia hapo sina la ziada ndio na tamatisha taarifa hizi za sport na vile vile nimetamatisha taarifa hizi kwa upande wangu za darubini wa Channel 1 baada ya kutoweka ndani ya studio nitakuacha na Beatrice Gatonye na maafisa wa IBC wakiongozwa na Amina Sudi watueleze mengi zaidi uh, kuhusiana na zoezi zima la upigaji kura hususan ujumuishaji wa kura na usambazaji ama kuwasilisha matokeo katika vituo vikuu baada ya mtu wa mwisho kupiga kura katika kituo cha kupiga kura ni yapi yana ujeri mimi naitwa Ahmed Jumabalo tukutane uh, wiki ijayo asalamu alaikum naam balo tunande ujeriwa <laughs> <laughs> Na mtazamaji uh, karibu sasa upande huu uh, wa studio ambapo tumekuandalia kituo cha upigaji kura na tunaonyesho hapa maalum uh, iwapo wewe ni mpigaji kura uh, kwa mara ya kwanza na iwapo umekuwepo katika uh, kituo cha kupigia kura je mambo yako tofauti tarehe tisa tuna maafisa wa IEBC hapa jioni ya leo wakiongozwa na Amina Sudi ambao watakuwa kitueleza na kutuelekeza na kutupa uh, mwelekeo zaidi kuhusiana na upigaji kura. Uh, msimamizi wa kituo hiki cha kura jioni ya leo anajulikana kama Amina Sudi. Uh, karibu sana. Asante sana Leda <laughs> Sasa uh, bila kupoteza wakati. Mpigaji kura wa mwisho amefika katika kituo hiki mm-hmm. labda kwa dakika moja atuonyeshe uh, jinsi atakavyomaliza kupiga kura alafu sasa tuweze kuingia katika hali ya kuhesabu kura ujumlishaji na pia jinsi matokeo hayo yatakavyoelekezwa katika uh, kituo kikuu cha kujumlisha kura cha bomas lakini kwanza kabisa uh, naomba uh, kwa usaidizi wa maafisa wako mtuelekeze kutuonyesha Kituo sasa kinaelekea kufungwa saa kumi na moja jioni. Mpiga kura wa mwisho amefika katika kituo. Ni hatua zipi ambazo anafanya kisha baada ya hapo sasa tufunge kituo na tuelekee kwenye hatua ya pili. Karibu. Asante sana Dada Beatrice na karibuni sana. Uh, hivi ndivyo itakavyokuwa. Huyu mpiga kura wa mwisho ataingia na ataangaliwa vidole vyake. Kweli hajapiga kura na hapo hapo ataangaliwa ID yake manake ni muhimu aje na stakbadhi zile alizotumia wakati wa kupiga wa kujiandikisha kwa hivyo ataangaliwa ID yake je ndiye yeye alafu atalekezwa vidole vyake kwenye Kim's kit akionekana hapo watamuona kama ni yeye kweli na yuafaa kupiga kura kwenye kituo hichi hapo hapo atapewa ID yake ataenda kwa clerk number two clerk number two atampatia uh, karatasi za kupigia kura ambao tunaziita ballot paper na ahakikishe imepigwa stampu nyuma kwa sababu bila kupiga stampu nyuma hiyo karatasi haitakuwa na maana kisha atapewa karatasi zake sita tatu na clerk number one na ta, eh, mbili clerk number one wa pili na clerk number two, three atampa tena mbili na clerk number four atampa tena uh, mbili kwa hivyo zote kwa, kwa jumla atakuwa na, kla, na karatasi za kupigia kura sita lakini kwa leo kwa sababu hili zoezi tunataka kumalizia tumefanya kwa mfano amepewa hii karatasi moja uh-huh. aende akapige ni karatasi hizo zina rangi tofauti ya mina uh-huh. sijui kama kuna yule labda mama mzee kutoka kule kijijini haelewi kuna mtu atakaye kuwa kimsaidia kumuonyesha kwamba hii ni karatasi ya president uh-huh. hii ni ya governor kama uh-huh. kutakuwaje 
akifika kwa clerk number 2 atakapokuwa yuampatia zile kadi uh, ballot papers atamweleza <laughs> hii ballot paper hii ni ya president hii ni ya nani paka afike zote sita <laughs> na anapompatia pia lazima amweleze <laughs> akipiga kura apige alama moja <laughs> na akisha kupiga alama moja atumbukize kwenye box linalofanana ufiniko wake <laughs> na hiyo ballot paper Mm, kwa hivyo zitakuwa ballot boxes ni sita hapa. Mm -hmm. Lakini leo kwa mfano kwa, tata, kwa, tata, kwa sababu tutataka kuonesha namna ya kuhesabu mm -hmm. tumeweka box moja. Uh -huh. Haya ameenda amepiga kura. Uh -huh. Na tumesema wakati akipiga kura tumejaribu yule clerk amkunjie namna hii. Mm -hmm. Kwa sababu tumesema akikunja hivi tu, hii alama itabaki hapo hapo. Tukikunja hivi tulisema itafanya nini? Mm -hmm. Alama iweza kumagikia huko kwenye. Uh -huh. Akimaliza atapiga kura na anapopiga kura ahakikishe rangi ya karatasi ya kupigia kura imefanana na ufiniko wa hiyo ballot box. Mm -hmm. Na kwa upande ule watakuwa observer na media na na agents wanamuona. Mm -hmm. mm. Aha, kwa hivyo katika kituo cha kupiga kura. Mm -hmm. Ah, ashamaliza asante sana. Mm -hmm. ah, umesema tayari kuna observers mm -hmm. na media. Ah, nani wengine? Ah, Akishamaliza anaondoka nenda nyumbani. Eh, eh, nyumbani. Hasali hapa. Eh, eh. <laughs> Lakini lazima kabla hajaenda ni aekwe rangi ya vidole. Mm -hmm. Kwa sababu wasipoekwa rangi ya vidole huyu rafiki aweza kurudi. <laughs> Njoo ni kuweke rangi ya vidole ndio uende na kidole chenye tunaumweka ni hichi kidogo uh -huh. lao amekuja anahina twaweka ile ya peace uh -huh. lao amekuja kumsaidia mtu uh -huh. tutampigi tutamweka hapa uh -huh. kwenye hii ya gun uh -huh. akimaliza twawaomba waende nyumbani uh -huh. wakangoje nyumbani majibu Aha. asante amina nadhani mtazamaji umeweza kutazama iwapo wakati ambapo unafika katika kituo cha kupigia kura matarajio ambayo utakutana nayo hapa ama kile ambacho utakutana nacho hapa haya Tunafunga sasa ballot. Tunafunga milango, eh, kituo kimefungwa, hakuna kupiga kura tena. Kutoka hapo Amina tunaelekea wapi? Kutoka hapa kitu cha kwanza tunafunga hii ya juu. Huu funiko wa juu waitwa aperture. Tunaufunika na tunatumia uh, seal. Tunatumia hii seal na hii seal ina, ina namba. Nafikiri mumeona ina namba. Hii namba tutaiandika kwenye kitabu chetu chaitwa polling station diary. Tunaifunga hii na, ina ujuzi wake wa kuifunga pia. Maana ukifunga makosa yakataa kufungika. Namba ionekane. Kwa hivyo lazima tuifunge namba ionekane. Ndio sasa clerks wale ma agents wote watakuja hapa tuandike hii namba ndio wajue tu ni kwenye kitabu chao. Kila mtu ataandika kwenye kitabu chake. Tukisha kufunga eh, hapa tutakaa sote tuzungumze manake itakuwa sasa hapa simefungwa uh -huh. na box limefungwa uh -huh. itakuwa tuko settled uh -huh. tutapumzika kidogo kama kuna chai watu wanwe uh -huh. wapumzike kidogo manake tangu saa 12 watu walikuwa kazi tu sasa tukipumzika kidogo uh -huh. kuna kitabu kitabu cha itaitwa polling station diary uh -huh. Hiyo kitabu cha polling station diary tutajaza haya maya namba zote hii hii tutaiandika na na huyu agent atakuja hapa atajaza kweli iliyoandikwa hapa ndio iliyoko hapa kwa hivyo atasign kuhakikisha ni hivyo ilivyokuwa akimaliza naomba uonyeshe vizuri hicho kitabu hichi ndicho kitabu kinaitwa polling station diary PSD twaita hivyo akisha kujaza hivyo sasa tutakubaliana sisi na nani na agents. Mm -hmm. Tutakubaliana kabla ya kupasua hapa. Mm -hmm. Tukubaliane, tutakachokiona hapa ndani. Mm -hmm. Gani itakuwa yaitwa rejected vote. Mm -hmm. Gani itaitwa valid vote. Ipi itahesabika na ipi itakataliwa. Mm -hmm. Ndio rejected na kukubalika. Mm -hmm. Valid ni ile ambayo ina alama moja tu kwa mgombea mmoja kwa kila karatasi. Mm -hmm. Haya, kabla tusonge mbele kwa sababu tunaelekea kuhesabu kura. Mm -hmm. Uh, sijui hapa kutakuwa na mwonekano wa aina gani kwenye kituo hiki chetu cha kupigia kura. Hapa mwonekano utabadilika uh -huh. kwa sababu mwanzo tutawabadilisha majina clerks wetu. Uh -huh. Majina yao yataitwa badala ya polling clerk wataitwa counting clerks. Counting clerks. Eh hiyo washabadilisha jina number one. Uh -huh. Number two hapa lazima tubadilishe mazingira mm -hmm. kwa sababu tunataka kuhesabu sasa. Ndiyo. Kwa hivyo hapa tutaweka zile meza zikusanyike kama hivyo. Mm -hmm. 
zikusanyike na baada ya kukusanya usoneshe mambo na baada ya kukusanya meza namna hii mm -hmm. tutatumia hiyo ballot booth mm -hmm. ilete hiyo ballot booth ifungue aha ilaze ilaze haiye ki hapa juu mhm taiweka hivi kwa sababu hapa kuna mwanya kabla tujelaza kulikuwa na mwanya mm -hmm. sasa tukiweka hivi tuna hakika mm -hmm. hakuna karatasi itavuja ah kwa sababu ya kuunganisha hizi mbili <laughs> kusiwe kuna mwanya ambao waweza kuvujisha aha, karatasi aha. kwa hivyo hiyo tushafanya mm -hmm. namba namba 1 mm -hmm. namba 2 tutatumia hii hii inaitwa hakso mm -hmm. hii ni kisu hiki sasa ah, tutakata hizi ba, hii aitwaje ndio msaidie mkate Mm. Tutakata hizi nne. Sasa ndo kufungua wa ballot box. Ndio twafungua sasa. Mm -hmm. Kama kwa na kile kisu nilikata. Haya, wakati tunafungua mm -hmm. uh, box hii, maagenti observers media wameketi wapi? Watakuwa upande ule, lakini kwa sasa mm -hmm. wakati tu, tumeshakuamua ni hivi, hapa pia tutaweka meza zitafuata paka mwisho Aha. ikiwa ni, ni klasi watu waweka madesk ikiwa kuna namna yote ya kublock mm -hmm. ili agents wawe kwa upande ule mwingine mm -hmm. kuona wataona mm -hmm. lakini hawana ruhusa ya kukushika ya kumanake pengine mtu kwa hamasa mm -hmm. ameona yu enda kushindwa mm -hmm. aje hata kikukudhuru mm -hmm. kwa hivyo twajaribu twaweka decks zote hapa mm -hmm. kwa line ili asiweze kufanya nini kukuvuka, kukuvuka. Mm -hmm. kwa hivyo hiyo ndio kazi watu wafanye wakati huo kwa hivyo ni kuhakikisha usalama wa kura usalama wa kura na usalama wa afisa zetu manake yashatufika wengine wakataka kushika wenzao ko eh yashatufika baada ya hapo agents wote lazima waweko ni vizuri yani waweko kwa sababu agents wakiweko ndio watapata kuona kila kinalichotokea wengine watakwambia agent tulifukuzwa ikiwa kituo ni kidogo sana ikiwa walosimama mfano ni huko ambako walisimama watu 33 MCA peke yake hebu niambie room ya class ya skuli tuweke hizi vitu vyote tutaweza kuweka na agents 33 wa MCA bado hatujenda president hatujenda hatujenda ushaelewa kwa hivyo huwa twajaribu tupunguze watu wenye agents tuwaambia kabla ya kwanza kubalia nini mm -hmm. ni wangapi yeah, watabaki mm -hmm. wakati wa kuhesabu mm -hmm. hata kama watapeana nafasi wakati wa president wakae wale wa president wakati wa MCA wakae wale wa MCA namna hiyo mm -hmm. ili isije ikawajaa sana mpaka mkashindwa mm -hmm. kuhesabu uh -huh. sasa hapa mshakata mshakubaliana na hapa tulikubaliana kabla ya kukata kuwa valid ni vipi mm -hmm. rejected ni vipi mm -hmm. na pia huwa mkubaliana ikipita mstari sana itakuwa hatukumjua huyu alikuwa yu mtaka nani kwa hivyo hiyo tutaita rejected mm -hmm. hapo wao mmekubaliana nyote pamoja na nani mm -hmm. na agents wow. kwa hivyo wajua pia wao wasikulete drama baadaye mm -hmm. ehe kwa hivyo labda kwa ufupi tueleze rejected mm -hmm. vote kando na hiyo ambayo mtu anaweka mstari unatoka nje mm -hmm. kipi kingine ambacho kitasababisha kura kuwa ambayo eh, si halali ehe umefanya vizuri kueleza hivyo kwa sababu mara ile nyingine tuliwaeleza lakini leo acha tuwaeleze kwa urefu rejected vote kitu cha kwanza tunaangalia stamp si tulisema stamp ni muhimu mm -hmm. lazima tuone stamp iko nyuma mm -hmm. hiyo ni kitu cha kwanza Ndiyo. cha pili lazima iwe hiyo iliyoko ndani nayo iwe ni ya hilo box eh, na kama una karatasi ya kupigia kura ambayo labda haina stamp unaweza kuonyesha mtazamaji ndio tukifungua tutawaonyesha oh, eh hey, tutawaonyesha hizo aina zote Aya. la mara nyingine mtu amepiga mara mbili mm -hmm. itakuwa haifai au hai, si ya box hii si tumeona ni ya president ndani twende tukapambane na MCA mm -hmm. tutaweza vipi kumhesabu hapa machungwa na maembe hizi kushabua pamoja Kweli. kwa hivyo itabidi mmoja akae kando tutamuita stray na atakuwa pia ni rejected kwa hivyo tumesema ikipigwa mara mbili ikiwa haina stamp ikiwa ni stray na ikiwa umekora kuandika jina lako hapo ndani paka nimejua huyu ni Beatrice mm -hmm. ameandika jina lake mm -hmm. au ame sign au amejichora kuna watu wanana time kuketi kuchora hapo ndani <laughs> wakachora kabisa sura zake kwa hivyo akianza mambo hayo haitoweza kuhesabika vitu kama hivyo kwa hivyo hizo ndio vitu ambavyo tunaziangalia sana 
Ehe, sasa hapo Ehe, hapa tulifungua boxi kisanduku kimefunguliwa Ehe, na kabla ya kufungua tuagane na clerks wangu Aha. mimi naka hapa mwisho alafu nawapanga huku wawili yani huku nusu na huku nusu ninavyowapanga kama hivyo nawaambia mfano ni ya mbunge ya, ya president kama marais ni wanne ndio Namwambia clerk huyu wa kwanza atashika ya ule wa kwanza. Huyu atashika wa pili, huyu atashika wa tatu, huyu atashika wa nne. Pale ninapotangaza, akisikia nimetangaza ni ya wa kwanza, wa kwanza atapokea. Mm-hmm. Sawa? Mm-hmm. Kwa hivyo mwanzo tufungue. Haya. Tuweke chini hii. Kisanduku cha makaratasi ya kura sasa kimefunguliwa. Uh-huh. Alafu ndio hizo twazimwaga. Sawa? Box letu tunaleka kando. Ah, sasa tunaanza kuangalia. Uh-huh. Zote twazifungua upande kwa hivi, kwa kinyume. Uh-huh. Ndio tuone eh, zote kwa kinyume. Saidi nitufungue kwa kinyume. Chafu chafu. Ndio fasta. Kwa hivyo kabisa si zote zote za kura zinafunguliwa kwa upande wa kinyume. Mm. Eh, upande wa nyuma ili kuhakikisha kwamba ina stam. Eh, imepigwa muhuri wa IEBC. Mm-hmm kama jinsi anavyosema Amina kama karatasi hiyo yako ya kupiga kura iwapo haikuwepo muhuri hiyo inakuwa ile tunasema spoilt vote kula ambayo haitaweza kuhesabika haya tukisha kuangalia kama hivyo lete ehe kura ambayo imeharibika kila hizo tetushazigeuza upande huu uh-huh. hatujui ni ya nani wala ni ya nani kitu cha kwanza tuangalia je hii ni inayo muhuri uh-huh. Kwa hivyo kitu cha kwanza tutaangalia moja baada moja kama ina muhuri. Lao tutapata ambao haina muhuri tutaitoa. Na hiyo itakuwa kwenye bahasha ile bahasha. Kuna bahasha ya rejected vote. Tutaiweka kabisa hapo tukingojea kuzihesabu zote. Kwa hivyo tutaangalia moja baada moja tukienda hii nayo, hii nayo na maagents watakuwa wakiangalia inayo. Hii mtu mekosa haina. Haina. Sasa hii madamu haina tunampa huyu. Leo tashikilia ambazo haina. Mwanzo atashikilia ambazo haina tutakwenda tufanye mfano ni hiyo moja Ndiyo. lakini utakwenda paka ya mwisho paka utapata ni ngapi ambazo haina kwa hivyo hii kuna, kuna bahasha ya rejected vote tuta, tutaiekea tutaiweka hapo ndani ikingojea wenzake si tumesema kuna wenzake pengine waweza kutokezea ambazo na waomba wa Kenya tafadhali tuwe makini hata hii haina haja kutokea wakati ukipiga kura kuwa makini na uangalie uhakikishe huyu clerk amekustampia sawa kwa hivyo tuhakikishe jambo kama hilo sasa tuanza kuhesabu weka chini bahasha tukianza kuhesabu tuanza kuangalia si hizi niko nazo ya kwanza ndio hii mm-hmm. hii ilikuwa ya president kweli haikuwa haikuwa ya president kwa hivyo ni rejected si rejected ni nini ni stray yeah. ina bahasha yake ya stray utaangalia stray ilingia mahali ambapo ambapo siko basta <laughs> basta ehe <laughs> hii hapa fungua fungua ehe Tutaiweka stray funguo ti. Haya umeiangalia hivyo ukasema hiyo ni stray kwa sababu gani? Kwa, kwa sababu ya... tumeiona kala yake iko tofauti na wenzake. Haiko kwenye box ya president. Ehe. Kwa hivyo hii ni stray. Kala yake ni gani? Ni nyeupe. Aha. Hata tukiangalia tu bila ya kwenda mbele, hii pia nayo ni stray. Hii nayo ni stray. Tutaangalia kila ambao kala sio ni stray. Sasa umeziona hizi zote ni kala tofauti ndo tumeziweka hapa hizo tushazitoa tutakuja kuzihesabu baadaye twende next hai tuangalie hii ukiangalia hivi waona hii koje haya naomba mpiga picha wetu umeiona jinsi huyo mpiga si umeona hivi sasa hii utajua hii ya nani kweli ameanza kutoka ya wapili paka wa kwanza mpaka haisabiki hii mm-hmm. sasa hata agents wako pale watakuwa wakiona watasema kweli hii ni ya nani hawawezi kujua pia wao mm-hmm ijapo waona tiki imeanza kwa fulani lakini amepiga mpaka na kwa mwingine kwa hivyo tutaihesabu rejected hii nayo ina box yake ya rejected ah twende ingine hii tumeiona ni ya nani mwanzo naisoma mimi hii ni ya letter am try to letter hapo sasa letter si umeona ibale mwanzo utafanya hivi utaangalia ni letter 
alafu utaonesha agents sote wataona ah, kila mtu alioko pale nje baada agents kuna na nani kuna na wananchi pia watakuwa wako hapo kwa hivyo watakuwa wakiangalia umeona nileta ehe huyu namba 1 tulisema ni ya ni wa mgombea namba 1 hii ya namba 2 leta ha twende hii eh hey, huyu ni ri, mfano pata namba 4 uh-huh. wampa huyu namba 4 yeah. na lao watakuwa wagombea ni zaidi ya wa, wale namba ya clerks wako uh-huh. wamwambia clerk namba 1 wewe utatukua 1 2 na 3 clerk namba 2 3 4 5 na 6 namna hiyo uh-huh. kwa hivyo atajua ni hivyo kwa hivyo utaendelea utaendelea mpaka uh-huh. kila kila moja utapata Ay, kila kumpa mzake kila mmoja kwa sababu ya muda sasa uh-huh. songe kwa haraka kidogo uh-huh. haya tayari tumemaliza sasa kukagua kura zote tumezihesabu uh-huh. uh, baada ya hapo kipe ambacho kinafuata kwa haraka ehe mkimaliza kila mmoja atakuwa shapewa zake hisabu shika za uh-huh. kila mmoja shapewa zake sasa tutaanza shikilia tu vizuri tutaanza namba ule clerk namba 1 tutamwambia uh-huh. hizi zako za mtu wa namba 1 uh-huh. let it phone Eh, utalete ule okay. clerk number 1 mm-hmm. utamwambia haya wa, wa, zako zilikuwa ngapi tutazihesabu na yeye okay. za mtu namba 1 okay. ilikuwa moja tutahesabu wote moja mbili zilikuwa okay. mbili Wapili. mbili peke yake naandika hapa namba 1 mbili okay. haya leti za clerk number 2 kama na zimezidi zaidi ya mbili mfano ni hamsini mm-hmm. tutazipiga rubber band tuziweke kuna valid vote watia naomba amina mm. uh, kwa sababu ninaelekezwa kwamba tuna <laughs> muda unatuishia mm. haya ushajaza hapo ushamaliza kutoka hapo kwa sekunde chache mm-hmm. kura hizi sasa ujumlishaji wa hizi Mati. kura sasa tayari ushamaliza mm-hmm. uh, unatuma aje haya ya matokeo uh, kwa sekunde chache tu okay. Tukimaliza tunayajaza kila mahali kila bahasha watia vitu vyake Ndiyo. na waziandikia ukimaliza kuna hii form yetu 44A ya presidential uh-huh. utakuwa ushaijaza uh-huh. ukisha kuijaza una block na una sign uh-huh. kuwa umejaza umepata ngapi ni ngapi ngapi ni ngapi uh-huh. ukimaliza wa block wa, wa sign wapiga muhuri na waandika comment kama we presiding officer ili kwa vipi election leo Ndiyo. ukimaliza kutoka hapo huyu bana anaitwa Martin atanisaidia kueleza Martin kwa sekunde chache tu labda tueleze uh, tayari umeshamaliza umepatiwa ma, uh, ma, matokeo uh, kutoka hapa kwa sekunde chache tu Asante sana Amina kwa sekunde chache baada ya ku, form kujazwa pio atachukua Kimskit ambayo itakuwa kwa polling station hii Kimskit ataifungua iko na QR code ambayo itakuwa kwenye register <coughs> ataifungua what you call the resource transmission alafu atachukua picha picha ya form atapiga picha ya form kabla mm-hmm. utafanya kwa haraka kisha nitaweza kuonyesha kamera atapiga picha ya form atapiga picha ile form uh, mwelekezi wangu <laughs> <laughs> Ananishiria uh, hatuna muda. Hatuna muda kisha atatuma, <laughs> atatuma ile form. <laughs> Hii form itapatikana kwenye IBC public portal ambayo tuta share na wananchi jinsi ya kupata zile form. <laughs> Baada ya hapo akimaliza kuhesabu the other five elective positions atabeba he form ampelekee constituency returning officer msimamizi wa eneo uh, eneo bunge. Eneo bunge baada ya hapo the constituency returning officer atajaza zile form kwa form 34b mm-hmm. form A zote atazijumisha kwa form 34b baada ya kujumisha atawapa maigenti wa wagombeaji wa katika constituency talent center mm-hmm. baada ya hapo atabeba form 34a ambayo alipata kutoka kwa PO mm-hmm na form 34B ambayo amejumuisha form 34A za hiyo constituency mm-hmm. kisha ampelekee national returning officer ambaye atakuwa bomas bomas baada ya hapo the national returning officer akipata form 34A and 34B mm-hmm. atajumuisha form 34C mm-hmm. na kisha atatangaza matokeo na percentage ya kila mgombeaji kwa kila county asante Yes, asante, asante Martin. <laughs> Muda ndio umetuishia. Okay, uh, lakini bila shaka kumekuepo na hatua nyingi ambazo tumeweza kuvuka lakini hata hivyo asante kwa sababu umeweza kumwelekeza mtazamaji na kumuelezea uh, ingawaje uh, kwa kina tu uh, jinsi
um, upigaji kura, ujumlishaji wa kura na pia kutumwa kwa matokeo ya kura uh, katika uh, uh, kituo cha ujumlishaji kura cha kitaifa na hadi pale ambapo mshindi ama rais anatangazwa. Uh, hawa ni maafisa wa IBC ambao wamekuwa hapa ili kuhakikisha kwamba unaelewa zaidi hatua za upigaji kura uh, na ni hatua zipi ambazo zinachukuliwa uh, wakati wa kuhesabu kura matarajio ni yapi? na kando na hayo uh, baada ya kuhesabu zile kura kujumulisha na kisha kutangazwa kwa mshindi natumai umeweza tu kufahamu kwa uduchu uh, kile ambacho uh, utatarajia tarehe tisa mwezi agosti mwaka huu wakati ambapo taifa litakuwa likielekea kwenye uchaguzi mkuu naitwa Beatrice Gatonyangetich imekuwa fahari yangu kukuletea onyesho hili uh, la ujumlishaji wa kura na kuhesabu kura kutoka kwa maafisa wa IBC hadi wakati mwingine nadhani mtakuwa na onyesho lingine sijui kuhusu nini <laughs> lakini tutakuwa tukikueleza usiku mwema ndi tutakutana peponi naenda kupigania malengo makuu ya dini yetu What life had Hamida chosen at the end she was brutally murdered is this the life you want if you know anyone who might need our help please call our